Gracias por sus oraciones. Tuvimos uh, mucha, mucha bendición. Personas recibiendo a Cristo. Niños respondiendo al evangelio. Impresionante. Una llamada. Y llegaron. Ellos nos dijeron posiblemente 30 niños. Y llegaron casi 80, pienso. Y recibiendo la palabra con ganas. El Señor moviendo la construcción. Construimos uh, tres Salones o lugares, uh, cuartos, casi como en, uh, en el nuevo edificio, ¿verdad? Arriba de este tamaño, más o menos, pero en tres días, no tres meses, o <ríe> en tres días. Y ellos gozando, como nosotros gozando de lo que nosotros tenemos, ellos gozando mucho de lo que el Señor había dado a ellos. Y luego echamos un piso en un... Una iglesia que tenía templo, pero no tenía un piso, nada más el, el suelo, y, pero adorando al Señor y buscando a Dios de corazón. Pero algo grande como el nuevo edificio echamos en un día, pero no con tres, cuatro bolas, no de mano, con cubetas como de piedra, de arena y, y nada más un, una máquina. Y... Echando todo y con la ayuda de, de la iglesia ellos terminaron porque no llegaron los materiales, pero a nosotros saliendo vimos los materiales y diciendo gloria a Dios y ellos ter, terminaron con la parte que hacía falta. Y gracias a Dios que el Señor moviendo y haciendo grandes cosas y es privilegio ir y representar a nuestra iglesia y trabajar con otras iglesias como los hermanos de Tennessee, varias iglesias, varias iglesias, pero 12 hermanos, cinco mujeres, siete varones. El pastor se enfermó, tenía que regresar a Tennessee, pero ya está mejor, gracias a Dios. Pero todos trabajando junto y muchos devocionales, no nada más un devocional o dos, tres, cuatro en el día. Buscando al Señor del corazón. Y grande bendición. Y gracias por sus oraciones. Nuestro Padre Celestial. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias por Jonathan y Omar. Que se fueron del Ministerio de Centro de Restauración. También Martín. Uh, gran ayuda a todos nosotros con su presencia. Y caminando con mucho de Dios en su vida. Y gracias por uh, todos, como Pastor Luis de, de Construcción y bendiciendo a todos nosotros con su presencia, con el Señor en su vida. Y otros hermanos de la iglesia, Irene, la hermana Irene, la hermana Eliana. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste y gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas es tiempo de Navidad y el jueves y domingo vamos a celebrar la Navidad. Ayúdanos a entender el significado y seas con nosotros en, en este sermón y en este tiempo. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta mañana yo tuve la oportunidad de enviar a algunos de ustedes, no todos, porque no, no, yo no sé cómo usar un teléfono en una manera como ustedes muchos, con mucha habilidad. Yo como dinosaurio, ¿verdad? Que, pero tratando de bendecir a algunos de ustedes, y yo envié de Judas. Es, este es un libro escrito por un medio hermano de Cristo Jesús. Es que si quiere buscar es nada más un capítulo, pero es fácil encontrar porque es justo antes de Apocalipsis, ¿verdad? He escuchado personas decir que, oh, qué triste que en Apocalipsis que, que no hay nada de, de, del nacimiento de Cristo Jesús, pero ellos no han leído bien. Voy a mostrarle, hermanos, que... que uh, que dice aquí, dice aquí en uh, capítulo 12, aquí dice la mujer y el dragón, pero hermanos, hay un bebé. 
Y es interesante que en el versículo 13, Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que habido, había dado a luz al hijo varón. ¿Quién? Que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este dragón está hablando del enemigo Satanás siempre tratando de destruir a él. Y a nosotros, porque nosotros aceptamos la autoridad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Sí, este es, hermanos, esta es la Navidad en Apocalipsis, ¿verdad? La palabra tiene muchas cosas a enseñarnos, mostrarnos. En Judas, si ustedes han encontrado, vamos a leer del versículo 1 y 2 y luego 24, 25. Los primeros dos versículos y los últimos versículos. Pienso que es una enseñanza en un sermón he hablado del oro, que encontramos la primera vez que encontramos oro en la palabra de Dios es en capítulo 2 de Génesis. Y habla de un río donde puede encontrar uh, oro. Es el tiempo de paraíso cuando Dios estaba presente. Ellos tenían la presencia de Dios en su vida. Y dice que este oro es, es que algo brillante, ¿verdad? Resplandeciendo de luz. Y es interesante, en el 21 de Apocalipsis habla la última vez del oro. Y las calles del cielo son de oro. Pero hermanos, es asfalto. No anillos, no joyas, no cosas de valor. Es como asfalto. Las calles de oro. Y transparente, como, como algo impresionante. Y significa con, con uh, el oro puesto al fuego, uh, hermanos, es más pureza. Y entonces calles de oro, porque no hay pecado en el cielo. No sé si ustedes están gozando como yo, pero gracias a Dios, porque yo pienso que voy a estar. Y siempre yo tengo que pelear con el pecado. Pero hermanos, necesitamos ganar la victoria y vale la pena. Y debemos hacerlo, porque tenemos... Autoridad en Cristo Jesús, tenemos una relación personal con Él. Y si sí es posible vivir en victoria. Cuando dice somos más que vencedores, no es nada más un texto que ha llegado a ser pretexto. Es la realidad de nuestra vida en Cristo Jesús. Pero no, no como creyendo en Cristo como Santa Claus o como Rudolph the Red-Nosed Reindeer. No. No, hermanos, es como creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y el poder de Cristo a cambiarnos, transformarnos. En los grupos de crecimiento hemos estudiado de transformación. Cambiarnos. Nosotros como una persona, pero cambiados. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, uh, yo estaba comparando Jonás y Saulo. Muchos pensando que Jonás, profeta de Dios, de ministrando, predicando, habla de él, ministrando, dando la palabra de Dios, pero él tenía mucho prejuicio, mucho odio del pueblo. El Señor está enviando a él a predicar la palabra de Dios a ellos, pero él odió a ellos, no, no quiso. Y por fin se fue. Pero Jonás es un buen ejemplo para nosotros. No. Renuente. No sé si ustedes han usado esta palabra. Renuente acerca de su relación con Dios. O alguien que dice que conoce a Cristo. O es que he escuchado muchos. Oh, renuente. Y Jonás también. Pero el Señor utilizándolo a pesar de su desobediencia, a pesar de sus prejuicios y todo esto, 
el Señor usándolo grandemente. Pero Saulo es diferente. Saulo persiguiendo a la iglesia, matando a Esteban como el líder del grupo que mató a Esteban, realmente persiguiendo a la iglesia, tenía el nombre de el perseguidor, la persona que estaba destruyendo a la iglesia. Ellos orando por él, posiblemente en esta manera, el Señor mátalo como Herodes. Herodes, otro enemigo que, que mató a Pedro. Es interesante que, uh, no Pedro, uh, como Jacobo, es que el primer apóstol. Entonces, es que dos personas en la palabra, en hechos, es que Herodes y Saulo, persiguiendo a la, gracias, hermano, persiguiendo a la iglesia, tratando de destruir el gobierno y la religión. Y hermanos, es igual. Siempre en la historia del verdadero cristianismo es el gobierno y la religión que quiere destruirnos. Pero hermanos, necesitamos ser fieles al Señor. Y gracias a Dios, el Señor abriendo los ojos de Saulo. ¿Y qué pasó? Empezó a amar a Cristo como ninguna otra persona, ¿verdad? Con ganas. Sufriendo, sufriendo, sufriendo. Y con ganas de ministrar y predicar la palabra. De perseguidor de la iglesia a predicador. Apóstol de Jesucristo. Hermanos, este es posible nosotros no debemos ser como, como Jonás, renuente y, y, y apenas aceptando la tarea. Nosotros debemos tener ganas como el apóstol Pablo y buscar a Dios de corazón. En uh, Judas, capítulo 1, uh, voy a leer los primeros vers dos versículos. Dice, Judas, siervo de Jesucristo, esta es la palabra esclavo. Está hablando de sí mismo como esclavo de Jesucristo. Y hermano de Jacobo. Este es el pastor de la iglesia en Jerusalén. Escribió Santiago, pero su nombre más conocido es como Jacobo. Hermano de Jacobo. A los llamados, santificados en Dios Padre. Y guardados en Jesucristo. Tres palabras describiendo a todos nosotros. Los llamados. Si ustedes han escuchado la voz de Dios llamándole, salvándole. Ustedes son llamados de Dios. Amén. A los llamados. Santificados. En Dios Padre. Hermanos, hay santificación en nuestro Padre Celestial. Nosotros or, orando uh, que su nombre sea santificado, este es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Santificados en Dios Padre, en nuestro Dios Padre, en Él santificados. Y guardados en Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. El poder viene de Dios. Dios Padre, Dios Jesucristo, misericordia y paz y amor o sean multiplicadas. ¿Cuál es la descripción de un cristiano? Llamados, santificados, guardados. ¿De quién? De Dios. Dios llamándonos, llamándonos por nombre. Cristo Jesús, yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas por nombre, llamándonos por nombre. Gloria a Dios. ¿Y qué más? Es que santificados, llamados santificados en Dios y guardados en Jesucristo. Tres palabras. Y tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Si tenemos conexión, conectados bien con Él, vamos bien. Pero si no, y este es el problema, necesitamos siempre meditar y pensar 
y mantenernos en él. Hay personas que, que salgan de la iglesia por un tiempo mostrándose o, o ellos parecen que son buenos cristianos. Pero ¿qué pasa? Hermanos, es interesante que, que ellos salen después de un tiempo. Muchos de ustedes están, oh, sí, los muchachos del home. No, no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de otras personas. De personas que no como uh, drogadictos, alcohólicos o borrachos. No estoy hablando de personas. Estoy hablando de personas que nosotros llamamos normales. Pero ¿qué es normal? Odiar a Dios de corazón. No quiere aceptar. Señorío de, de Dios en su vida, de Jesucristo en su vida, y esto es normal. Es que pre, prefiriendo uh, un juego de fútbol que un servicio, es que, oh, es que a nuestros hijos vamos, vamos a ir a la iglesia. Uh, ¿Por qué no tener un corazón para amar a Dios, a buscar a Dios? Pero gracias a Dios, cuando ellos recibieron a Cristo, cosas cambiaron. Pero hermanos, igual. Pero yo podía decir, oh, vamos a ir a SeaWorld. ¡Woo! ¡Woo! <risa> Impresionante. SeaWorld que puede entretenernos por un tiempo y luego nada más memorias. Pero Jesucristo, salvarnos, bendecirnos, ayudarnos a decir no al pecado bendecirnos con su presencia. Y hermanos, la cosa más importante es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Vivir con Él, tener compañerismo con Él. Y Él realmente dándonos qué. Y esta es la razón que estoy hablando de esto. Dice, misericordia y paz y amor o sean multiplicadas. Amén. Sin Cristo, nosotros somos nada. Romanos 6, oh, disculpe, Juan 6, 63. Somos nada. ¿Qué es nada? Es cero y realmente quitando el círculo, ¿verdad? Este es nada. No somos nada. Pero cero multiplicado por cualquier otro número es, es que, ¿qué es la respuesta? Cero. Cero más billón, cero. Amén. Muchos dicen, oh, oh, hey, hey, voy a multiplicar tu dinero por, por billón. Uh, gloria a Dios, pero no tengo nada. Exactamente. <ríe> Ninguno de nosotros. Cero. Oh, multiplicado por billón, millón. No importa. Es cero. Y esta es la realidad de nuestra vida. Esta es la razón que gastamos miles de dólares y no podamos satisfa satisfacer la vida porque la satisfacción viene por medio de Cristo Jesús. Esta es la razón que en lugar de paz, muchos luchando con depresión, con otras cosas que son síntomas de que no tenemos buena relación con Cristo Jesús. En él, dice aquí, misericordia, paz y amor o sean multiplicadas. Si tenemos algo y multiplicando es algo grande. Por ejemplo, si yo tengo 100 multiplicado por uh, 10, ya es mil. <ríe> es rápido, ¿verdad? Y... Impresionante, tan rápido. Pero si tengo mil multiplicado por mil, es millón. Impresionante, ¿verdad? Lo que nosotros podemos tener multiplicadas. Las cosas que nosotros queremos, el amor, fruto del Espíritu Santo, es que en Dios tenemos santificación, en Cristo tenemos, somos guardados, y en el Espíritu Santo conectados, permaneciendo en Él, tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. 
Y para mí esto es impresionante. Amor. Paz. Gozo. Paciencia. Todas las cosas que nosotros queremos. Pero ¿cómo? Nuestra relación con Cristo Jesús. Hermanos, el, el jueves vamos a predicar de la lectura esta, esta tarde que leyó Carlos. Es la lectura para prepararnos por el mensaje el jueves. Vamos a hablar de la Navidad desde la perspectiva de arriba. Este es Juan enseñándonos. En Lucas tenemos la historia de, de la tierra, de Cristo Jesús llegando a ser como un bebé, naciendo como nosotros, nació como todos nosotros. Tenemos que recibir leche de su mamá, tenía que crecer, tenía, tristemente no quiero decir, pero es la re, tenías que hacer pupu, amén, como nosotros. Un ser humano como nosotros. ¿Y por qué? Porque quería salvar a nosotros. Y la única manera es llegar a ser exactamente como nosotros sin pecado. Y gracias a Dios, Él ganando la victoria. Adán y Eva en el paraíso perdiendo todo porque ellos no podían sostener ni una tentación. Llegó Satanás engañándolos y ellos cayeron. Y luego el, el culpable es Adán, porque él, el líder espiritual, no ministrando como debía, realmente haciendo lo que ella quería, porque eh, su Dios es su mujer más que Dios. Muchos dicen que, oh, la cosa más importante es mantener mi relación con mi esposo o mi esposa. No, es mantener su relación con Jesucristo. Si tenga buena relación con su esposo y su esposa y no tiene a Jesucristo, usted perdido, perdida y va a ir al infierno. Pero con Cristo Jesús, hermanos. Es lo que Cristo dijo. No, no es pastor, el joven rico que dijo, si has dejado, ¿Su qué? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? Está hablando a un hombre, pero es igual. Es que nosotros podemos perder todo, pero ganar a Cristo. Cristo es la perla de gran precio. Tenemos que vender todo para tener una relación con Él. Y hermanos, en esta relación con Cristo, no, es que diezmar, fácil, fácil. No, no es tentación. Pues claro que sí. Voy a diezmar, voy a dar más. Porque cada dólar que yo tengo es regalo de Dios. Directo de Dios. Y yo mostrando confianza en Él va a bendecirme. Él es fiel. No como nosotros, infieles. Impresionante que tenemos ladrones aquí en la iglesia. Muchos de ustedes ven, oh, yo... Yo quiero ir a la iglesia cuando hay muchas buenas personas. Eh, pero todavía algunos de ustedes, si no están diezmando, son ladrones. Y no estoy acusándole a ustedes, estoy predicando la verdad. Igual, hermanos, si dice, si nosotros con ganas, deseos en la mente, a tener una relación con un, una mujer, que no es nuestra esposa, este es un pecado. Y hermanos, necesitamos entender que no es el, el acto, es nada más desear. Mucha tentación en el mundo. Esta es la razón que usted no, ustedes no deben mirar uh, películas, cosas en el teléfono que va a tentarle, porque hermanos, estamos hablando de nuestra salvación. ¿Qué dijo Cristo? Y voy a leer para, le, para leer bien y para que ustedes puedan ver que no es palabra de Pastor Ricardo, sino es palabra de Jesucristo. Es el sermón del monte. ¿Cuántos de ustedes han dicho que, wow, qué buen sermón? Y sí, es buen sermón. Pero es interesante lo que dice Oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo 
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ya, aquí. ¿Cuántos adúlteros tenemos aquí presente? No tiene que levantar la mano, pero debe pensar. Es que no, y probablemente muchos no van a querer decir. Y este es otro pecado del, del, del nueve, el noveno mandamiento de mentir. Dar falso testimonio. ¿Cuántos de ustedes? Uh, uh, yeah, no queremos admitir. Y noten lo que Cristo dice. Por tanto, si tu ojo derecho, y está diciendo su ojo mejor, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Muchos dicen que, oh, no, el Señor está diciendo algo, pero este no es algo grave. La palabra al infierno no es grave. ¿Cuántos de ustedes piensan que no es grave? Hermanos, es grave. Estoy predicando a cada hombre aquí presente, hermanos. Necesitamos vigilar nuestro corazón. Pero nosotros aceptando las mentiras de Satanás. Satanás trató de matar a Jesucristo cuando él nació. Ha tratado de matar a niños. El aborto, todo esto viene no de Dios, viene de Satanás. Es, es que es su plan destruirnos. Hermanos, necesitamos tomar en serio la preciosa palabra de Dios. Escuchamos el testimonio de Pastor Juventino, o mejor, su mamá, que está sufriendo con problemas de sus riñones. Y en, en el equipo tu, tuvimos una persona que se llama Shannon Cox, que hemos orado por él. Llegó, él es la persona que nos ayudó a construir. Es que realmente haciendo todo, escribiendo todo, poniendo lo que el arquitecto había escrito él, poniendo todo en su lugar. Y luego ellos construyendo y con Luis terminando, pero eh, y algunos de ustedes ayudando, pero... La realidad es llegó al corazón de él. Y ustedes saben la historia. Escuchamos su testimonio. Y él y su esposa hablaron de la muerte de su hijo. Estaba manejando. Y estaba manejando con una persona. Y no estaba haciendo todas las cosas en una manera correcta. Pero tenía ganas de, de ganar a su compañero a Cristo Jesús. Su amigo a Cristo pero ellos sufrieron un accidente y los dos murieron. Y ellos dicen, ¿cómo es posible? Ellos habían invertido mucho dinero entren entrenándolo, preparándolo para tomar la compañía. Y Shannon Cox es, es una compañía grande. Ahora están construyendo 14, 15 casas a la vez. Y no como Tract Homes, como en Calexico Imperial, diferentes que son iguales, diferentes para personas con mucho dinero. Pero él dice que no importa. Esta es nada más una manera de servir a Cristo Jesús. Y si había dinero, hermanos, dinero para construir llegó de personas como Shannon, personas como Otis, Personas como no voy a mencionar porque es de nuestra iglesia, pero donaron, donaron, donaron. Porque no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con vida eterna en Cristo Jesús. Y gracias a Dios es que él tenía problemas con sus riñones y recibió un trasplante de riñón. Es impresionante haberlo trabajando fuertemente. Está funcionando y, y cada vez estamos enfrentando a una persona con necesidad de riñón o riñones. Mamá del pastor juventino. Y nosotros orando por ella, especialmente las mujeres. Y bendiciéndolos en una manera. 
Pero ella relató la historia que Juventino, cuando fue un niño, estaba perdiendo la vista. Y nadie podía hacer nada. Los médicos no podían ayudarlo. La religión no podía dar la respuesta, orando y todo esto. Y un pastor bautista oró por él y recibió la vista, sanación de sus ojos. Y toda la familia recibió a Cristo Jesús. Ahora Juventino está predicando la palabra de Dios. Ahora Juventino está plantando iglesias en muchas partes de Oaxaca. Es que, hermanos, hay poder en la sangre de Cristo. Y hay cosas mucho más importantes que dinero o hasta aún la salud. Y es obedecer a Dios. Hermanos, estoy tratando de hablar de algo real. De algo con Cristo Jesús que va a cambiarnos. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando de lo que debe ser la realidad en nuestras vidas. Regresando a Judas, capítulo 1. Y pienso que ustedes pueden encontrar, si el pastor puede. Dice aquí tres cosas. Envió su carta a los llamados y nos, los llamados santificados en Dios y guardados en Jesucristo. Ahora vamos a leer los últimos versículos. 24, 25. Yo envié este texto a Luis Gutiérrez, a varios de ustedes, pero Luis me mostró su cuaderno. Y tiene notas llenando las páginas. Probablemente yo puedo decir, hey Luis, y él puede predicar el mensaje. Pero aquí en el 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas, medio hermano de Jesucristo que en el principio no creía en él, pero después de la resurrección vio a su hermano y creyó y llegó a ser un ministro un apóstol de Cristo Jesús hasta escribiendo esta carta. No está hablando a nosotros. Cuando dice, y aquel que es poderoso, no está hablando de Pastor Ricardo, no está hablando de hermano David o hermano Carlos, no está hablando de ninguno de nosotros. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, es al único y sabio Dios. Hermanos, con una relación con Cristo Jesús, con Dios, es posible vivir en santidad y no caer. Amén. Doy gracias a Dios. Primero de Pedro hemos estudiado que hay poder, que tenemos lo que nosotros necesitamos para vivir una vida santa. Estudiamos dos, tres mensajes acerca de, del poder que es para nosotros. La palabra de Dios, Dios hablando con nosotros. Es que no es como uh, sacarte hierba, cosas así. No, es, es, es permanente y hay poder en la palabra de Dios. Y tenemos que uh, beber, tenemos que recibir, leer la palabra. Y buscar la palabra de Dios. Pero también el Espíritu Santo. Y el Señor va a darnos el Espíritu. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Tenemos en Cristo. Pero tenemos que buscar. Tenemos que querer. No estoy hablando de venir a la iglesia una vez o dos veces. En la semana. Tenemos varios servicios, tenemos uh, la escuela dominical, tenemos grupo de crecimiento, o vamos a tener en enero, uh, tenemos uh, 
diferentes reuniones de jóvenes, de mujeres, de varones. Tenemos uh, servicios, dos servicios cada domingo. Tenemos estudio bíblico los jueves. Y hermanos, es interesante que hay personas que no tienen ni ganas de venir y escuchar la palabra. Muchos de ustedes sí. Pero ¿por qué? Hermanos, nuestra vida es Cristo Jesús. Necesitamos aprender de Él. Yo pienso que cuando estamos aquí predicando la palabra de Dios, estamos tratando de explicar bien el mensaje para que nosotros podamos vivir en santidad. Amén. Es que es posible. Y nosotros es que debemos cambiar el mundo. Doy gracias a Dios que soy miembro de una iglesia que estamos yendo a todas partes del mundo para alcanzar a personas con Cristo Jesús. Alguien me envió algunas fotos de Pastor Elías que estuvo con nosotros. Nosotros trabajando con él. ¿Y qué? Nosotros antes de salir entregamos a él $2,500 dólares que venía de Pastor Dale trabajando con él. Trabajando con Marduqueo, trabajando con otros hermanos. Y también añadiendo una ofrenda de amor de, pienso que más de, no voy a decir 6,606, uh, porque si había 6,066, iba a añadir otro dólar o más, ¿verdad? Por, no, pero se, pienso que 660 dólares de nuestra congregación, ¿qué número, verdad? Casi como 666. Gracias, Señor. Que no llegó a 666. Pero, pero ¿qué, ¿qué pasó? Él construyendo, construyendo. Algunos de ustedes van a ir a Perú. Algunos de ustedes van a estar en Perú seis meses trabajando. Y luego regresar y trabajar aquí. Y luego allá y aquí. Es que el Señor tiene un plan. Qué bueno que podemos participar, que podamos ir a lugares como Oaxaca, que podamos ir. Yo estaba mirando, he estado en 20 estados en, en el país de México, llevando la palabra de Dios. Nuestra iglesia hemos ido a más que 38 países predicando la palabra. Personalmente he ido a 13 países predicando la palabra de Dios y ustedes algunos de ustedes y muchos estados ¿por qué? porque tenemos algo real con Cristo Jesús hermanos el tiempo de la Navidad es tiempo de dar, aprender a dar no quiero hablar de todo esto pero es la historia llegaron los magos de lejos y ellos presentaron a regalos a quien a Jesucristo. Algunos de ustedes están diciendo, ay, no tengo dinero para bendecir a mi familia y con mucha tristeza. Nosotros no necesitamos nada. Estamos celebrando el, es, es como tener un cumpleaños. Si, si estamos en una fiesta y es para celebrar uh, hermano Francis y, y todos excepto que Francis están recibiendo presentes que van a ¿Qué va a pensar Pancho? ¿Qué va a pensar? Él, él, él va a decir, hey, ¿qué está pasando? Es mi cumpleaños. Es que es, estamos celebrando mi nacimiento. Y, y todo el mundo, yo, wow, qué regalo, gracias. <risa> gracias. Y otros, es que, y todos, es que, que Noé saliendo con algo grande y yo y, y todo. Y, y él dice, hey, ¿qué pasó? Nada más tengo la cuenta. <risa> tengo que pagar no, no hermanos y qué estoy diciendo estoy diciendo que muchas veces nosotros amando a nuestra familia mucho, mucho más que Cristo ay qué triste que no tengo nada para bendecir a mi familia pero quién es, es que estamos aquí celebrando a quién Jesucristo en Cristo no, en, no estoy en contra yo recibí de ustedes, gracias a ustedes, yo recibí 
un regalo de 600 dólares para celebrar el nacimiento de Cristo. Entonces, ¿qué hice con el dinero? Fui a Oaxaca en construcción. No es para mí. Es que tiene un propósito. Es para bendecir. Pero es lo que ustedes están haciendo. Es lo que todos nosotros que amamos a Cristo vamos a dar. Es más, nosotros más benditos a dar que recibir. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que debemos entender el verdadero significado del nacimiento. Cristo, aunque rico, se hizo como un pobre para vivir, para dormir en el suelo, en un barco, un bote, con olas y todo, y él dormido. No como un rey, pero como un siervo, mostrándonos cómo vivir. Hermanos, este es el mensaje de la Navidad. Y gloria a Dios, por medio de él, tenemos poder a no caer y no pecar y vivir con gozo y mostrar la gloria de Dios y experimentar gran alegría. Amén. No, es que todos nosotros saliendo de Oaxaca gozando, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Estamos llegando, regresando a Hopeville con mucho dinero? No, realmente gastando mucho dinero. Poniendo en mi tarjeta mucho, pero yo regocijando. ¿Por qué? Es oportunidad de bendecir a algunas personas a conocer a Jesucristo. Hermanos, esto es lo que como iglesia, como ustedes, como cristianos, pero tenemos que mantener intimidad con Cristo por medio de su palabra, por medio de la oración y por medio de su Espíritu Santo y por medio de, del pueblo de Dios. Hermanos, somos hermanos para trabajar juntos y no criticar y condenar. Nosotros tenemos tanta condenación, no necesitamos más condenación de miembros de nuestro cuerpo. Nosotros debemos animar el uno al otro. Debemos amar y vivir para la honra y la gloria de Cristo Jesús que nos amó. Rebajar a sí mismo es la mente de Cristo y es la mente, la actitud de cada uno de nosotros. Si no... Ocupa avivamiento y más de Jesucristo, más del Espíritu Santo, más del Evangelio de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias.